ഹൈഡർ റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ ഇന്നലെ നമ്മള് എക്കണോമിക്സിന്റെ നമ്മുടെ രണ്ട് പാർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന വേർഡ് ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ ഇക്കണോമിയ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഓ ഇക്കണോമിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് പണ്ട് ഈ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്നാണ് പക്ഷെ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് അത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ആഡം സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് ആഡം സ്മിത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് ഈ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ഇതാണ് എൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻസ് എന്നാണ് ചുരുക്കി ആ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ബുക്കിന്റെ പേരും വർഷവും ആഡം സ്മിത്തിന്റെ പേരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ ആഡം സ്മിത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻസ് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയതോടു കൂടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്നുള്ള പേര് മാറിയിട്ട് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം നിലവിൽ വന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ടേം ഒരുപാട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലർക്കും പല വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ പല തരത്തിലാണ് പല എക്കണോമിസ്റ്റുകളും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു നാല് ഡെഫിനേഷൻ എക്കണോമിക്സിന്റെ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഡെഫിനേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആഡം സ്മിത്തിന്റെ ആണ് ആഡം സ്മിത്തിന്റെ ആ ബുക്കിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഡെഫിനേഷനിലും വരുന്നത് അത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ആ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ ബുക്കിന്റെ പേരും വർഷവും കാണാതെ പഠിക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ആര് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിന്റെ ബുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ രണ്ടിന്റെയും പേര് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റ് ലയണൽ റോബിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് പോൾ എ സാൻവൽസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഗ്രോത്ത് തിയറി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലയണൽ റോബിൻസിന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള എക്കോണമീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഉണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഉണ്ട് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമി ഏത് എക്കോണമിയാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ് ഏതൊരു എക്കോണമി എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു എക്കോണമി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എന്താണ് ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബേസിക് പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഒരു എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലയനൽ റോബിൻസ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ വഴി എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൺസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഇതാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി
എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഉൽപാദനം കൺസംഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാകും എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് പരിമിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ഒരു സെലക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം എറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എക്കോണമി സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് വരാനായിട്ട് എക്കോണമി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നാല് റീസൺസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്തായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന് എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തിക്കേറ്റ അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് പക്ഷെ ഈ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൺസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് ഈ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസിന് അൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ട് ഒരു സാധനം തന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സ്ഥലം നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആള് പണിയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തിയേറ്റർ പണിയാം അത് അതാ ചോ അവിടെ നമുക്കപ്പൊ ചോയ്സ് വരികയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത് ആ ഒരു റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ആവശ്യത്തിന് അറിയാൻ സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ നാലാമത്തെ റീസൺ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രയോറിറ്റി എന്തിന് മുൻഗണന നൽകണം ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരു എക്കോണമിയിൽ എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അത് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഓരോ എക്കോണമിയുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആർക്കാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഏതൊക്കെയാണത് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം നടത്താം ആ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം നടത്താം അതുപോലെ ഇപ്പൊ മെഷീനറീസ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെ മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം നടത്താം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഈ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ ടെക്നിക്ക് രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ആണ് വരിക ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേബേഴ്സിനെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നു കൃഷിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊയ്യാനും വിതയ്ക്കാനൊക്കെ ആളുകളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് നൂൽക്കുന്നത് ആളുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലേബേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം ലേബേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് മെഷീനറീസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചൂടെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വിതയ്ക്കാനും കൊയ്യാനും എല്ലാം മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെഷീൻസിനെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
and in what quantities, how to produce and for whom to produce. In all the engineering related, you know, what to produce, you know, the allocation of resources, you know, then how to produce techniques of production, uh, for whom to produce, you know, the distribution of production. This is one way to let you know, the question is, central problems of an economy, where 95% of the question is, you know, 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 the question is, you know,